హలో అందరికి వెల్కమ్ టు దండే వైబ్స్ నేను మీ ఝాన్సీ అందరికి ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు కోరుకున్న పనులన్నీ జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మా కిచెన్ లో మీకు ఒక కొత్త రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నాను అనమాట ఆ రెసిపీని మేము బావర్చి వెళ్ళినప్పుడు తిన్నాము సో అది తినిన తర్వాత మనం ఎందుకు ఇంట్లో ట్రై చేయకూడదు అని నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ట్రై చేశాను అనమాట సో ఇట్స్ కేమ్ అవుట్ రియల్లీ రియల్లీ గుడ్ అండ్ దెన్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ తరోగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట చేసిన ప్రతిసారి సో ఆ రెసిపీని మీకు కూడా ఈరోజు చేసి చూపిస్తున్నాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయిట్ మనం కిచడీ చేసుకోవడానికి ముందుగా సరిగా మనం ఇంట్లో కుక్ చేసుకునే రైస్ని టూ కప్ రైస్ తీసుకున్నాను టూ కప్ని సోప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఫోర్ మెంబర్స్కి చేస్తున్నాను నేను సో నేను టూ కప్స్ తీసుకున్నాను అనమాట ఈ కప్ తోటి ఇవి నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని సోప్ చేసుకున్నాం రైస్ని సోప్ చేసుకొని నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ఆనియన్ని మనం సీజనింగ్కి కట్ చేస్తాం కదా తాలింపు వేయడానికి కట్ చేస్తాము అలాగా పొడవ ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మోస్ట్లీ దీనిలో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ ఉండవు జస్ట్ మీరు ఆనియన్ ఒక్కటి కట్ చేసేసుకుంటే ఆనియన్ని వాష్ చేసేసుకొని పొడవు ముక్కలు కట్ చేసుకుందాం యూజువల్గా నేను ఈ రెసిపీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మార్నింగ్ చేస్తాను అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ నైటే రైస్ సోప్ చేసి పెట్టేస్తాను సోప్ చేసేసుకొని మార్నింగ్ మార్నింగ్ జస్ట్ నాకు హాఫ్ అన్ అవర్లో కిచడి అయిపోతుంది అనమాట అండ్ నేను హాట్ ప్యాక్లో ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేస్తాను పిల్లలకి దే ఎంజాయ్ సో మచ్ సో ఆనియన్ని ఇలా పొడవు పొడవు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రెసిపీ లంచ్ బాక్స్కి సో గుడ్ పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ లంచ్ బాక్స్లో చేసి ఇచ్చారంటే దే లవ్ ఇట్ ఇవి సరిపోతాయి అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ దీన్ని కూడా యూజ్ చేయబోతున్నాము ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కొంచెం హీట్ అవ్వనిద్దాము ప్యాన్ని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకొని ప్యాన్లో యాడ్ చేసుకోవాలి హీట్ అవుతున్న ఆయిల్లో బిర్యానీ ఆకు ఇలాచి ఇంకా స్టార్ ఆనీస్ చెక్క లవంగం ఇంకా అనాసపు ఇవన్నీ కలిపి హీట్ అవుతున్న ఆయిల్లో వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు కొంచెం మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఇంకొక స్మాల్ టిప్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎర్లీ మార్నింగ్ లంచ్ బాక్స్లోకి ఈ రెసిపీ ఇలా చేసేయచ్చు అనమాట అంటే చిటికల చేసేయచ్చు అని చెప్తున్నాను సో ఇవి కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి గోల్డ్ అండ్ బ్రౌన్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇట్స్ చేంజ్ ఇన్ కలర్ సారీ వెయిట్ సో ఇలా కలర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనం జింజర్ కలిప్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం దీనిలో ఒక వన్ టీ స్పూన్ వరకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొన్ని నిమిషం పసుపు నేను దీనిలో ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నేను టూ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను టూ కప్స్కి నేను ఎప్పుడు ఒక వన్ కప్కి ఒక కప్ ఒక హాఫ్ కప్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే అది కొంచెం సాఫ్ట్గా కుక్ అవుతుందని సో ఇప్పుడు టూ కప్స్కి ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో పొడి కొంచెం మరగనిద్దాం 
దీనిలో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని వాటర్ని మరిగినిద్దాం సో మీరు వాటర్లో యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ కొంచెం మనకి సాల్టీగా అనిపించాలి అన్నమాట అప్పుడు రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయండి సో ఇవి కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి బాయిల్ అయిన తర్వాత రైస్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం మనం వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా ఆ లోపల మనం దాల్చా కూడా చేసేసుకుందాము దానికోసం ఏంటంటే ముందుగా కొంచెం చింతపండు తీసుకోవాలన్నమాట ఒక పెద్ద లెమన్ ఉంటుంది కదా ఆ సైజ్లో చింతపండు తీసుకుని లైక్ చూసారా ఇంత దీనిలో ఇప్పుడు కొంచెం హాట్ వాటర్ వేసుకొని సోప్ చేసుకుందాం దీనిలో హాట్ వాటర్ వేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఒక పక్కన పెట్టేసుకుంటే బాగా నానిపోతుంది మనకి చింతపండు రసం కావాలన్నమాట దాల్చా కోసం సో ఈ లోపల వాటర్ కూడా బాయిల్ అవుతున్నట్టు ఉన్నాయి రైస్ యాడ్ చేసేద్దాం దానిలో సో వాటర్ మంచిగా మరుగుతున్నాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా నానిపోయిన రైస్ని దీనిలో యాడ్ చేసేద్దాం నేను వాటర్తోనే యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్న రైస్కి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ పడుతున్నాయి ఒక హాఫ్ కప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి అనమాట రైస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని కుక్ చేసేసుకుంటే మనకి ఘుమ ఘుమలాడే కిచిడి ఇది కుక్ అవ్వడానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఈ లోపల మనం దాల్చా కోసము పీనట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో అది చేసేద్దాం మనం రైస్ కుక్ చేసుకునేటప్పుడు మీడియంలో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి హైలో పెట్టి అస్సలు కుక్ చేయొద్దు ఎందుకంటే వాటర్ తొందరగా అయిపోతాయి రైస్ కుక్ అవ్వదు అనమాట సో మీడియంలో పెట్టుకొని నిదానంగా కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పీనట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము పీనట్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అది కొంచెం హీట్ అయింది దానిలో హాఫ్ కప్ వరకు పల్లీలు యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ పీనట్స్ బాగా క్రంచీ క్రంచీగా ఫ్రై అవ్వాలి చూసారా పీనట్స్ మంచిగా గట్టిగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇలా ఫ్రై చేసేసుకొని కొంచెం ఇవి చల్లారాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం ఈ స్కిన్ పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి దీనికి సో ఈరోజు మీకు ఇంకొక టిప్ కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనం యూజువల్గా ఇవి పీల్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా స్కిన్ పీల్ ఆఫ్ చేస్తాము పీనట్స్ని అది ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను ఇది రెగ్యులర్గా నేను వాడే నాప్కిన్ ఓన్లీ పీనట్ స్కిన్ పీల్ ఆఫ్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తాను అందుకే కొంచెం పీనట్ స్కిన్ కలర్లో వచ్చేసింది అనమాట ఇది సో యూజువల్గా ఇది వైట్ మన నాప్కిన్ ఇది ఓపెన్ చేసేసుకొని ఈ పీనట్స్ ఉన్నాయి కదా దీనిలో వేసేసుకొని సో ఇది ఫోర్ కార్నర్స్ తీసుకొని ఒక దగ్గర పెట్టేసి హోల్డ్ ఇట్ టైట్లీ నేను ఇలాగ రెండు చేతులతోటి ఇలాగానే ఇస్తే చక్కగా స్కిన్ అంతా ఎక్కడ పడదు అనమాట నీట్గా దీనిలో ఉండిపోతుంది స్కిన్ పీల్ ఆఫ్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట మీలో ఎంతమందికి ఈ చిట్కా తెలుసు తెలిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి సో ఇలా పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీనిలో నుంచి సపరేట్ చేయడం కూడా చాలా చాలా ఈజీ అది కూడా ఎలాగో చూపిస్తా ఉండండి లుక్ ఇట్ మై హ్యాండ్స్ రెడ్ కట్టి ఆల్మోస్ట్ అందరి ఇళ్ళల్లో ఇలాంటి గరిటలు ఉంటున్నాయి కదా దానిలోకి ఇలా తీసేసుకొని జల్లి చేస్తే మన ఓన్లీ పొట్టే కిందకు వచ్చేస్తుంది అనమాట పీనట్స్ అస్సలు రావు సింపుల్ సపరేట్ చేసేసి మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటున్నాను సో జార్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ట్రాష్లో వేసేయచ్చు అనమాట ఇలా ఇంట్లో స్కిన్ పడదు నీట్గా పీల్ ఆఫ్ అయిపోతాయి అనమాట పీనట్స్ సో ఇప్పుడు 
పీల్ ఆఫ్ చేసుకున్న పీనట్స్లోకి మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు ఆ చింతపండుని నీట్గా ఇట్లా రసం తీసేసుకోవాలన్నమాట రసం తీసేసుకొని దీనిలో యాడ్ చేసేసుకుందాం కాల్చా ఏంటంటే కొంచెం పుల్లగా కారంగా ఉంటుంది అన్నమాట సో పీనట్స్లోనే చింతపండు రసం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి సరిపడినంత కారం అనమాట మనం ఎంత స్పైస్ తినగలుగుతామో అంత నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేస్తున్నాను సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా సో దీంట్లో కారం కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట మీరు స్పైసీ ఎక్కువ తింటారంటే కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే కిచడీలో మనం అసలు స్పైస్ యాడ్ చేయలేదు ఎక్కడ గ్రీన్ చిల్లీస్ కానీ ఏది కారం యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి దీనిలోనే స్పైస్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇది మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుందాం మనం పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంత సాఫ్ట్గా అయిపోవాలన్నమాట చాలా చాలా సాఫ్ట్గా కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దానిలోకి కొంచెం సీజనింగ్ వేసుకోవాలన్నమాట దానికోసం ఒక చిన్న ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసుకొని సో ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలన్నమాట ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది దీనిలోకి చాలా కొంచెం సరిపోతుంది అందే మన చిడి ఈజ్ రెడీ ఆఫ్ చేసేసాను స్టవ్ చూసారా ఇట్ స్మెల్ లైక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బిర్యానీ చేస్తాం కదా అలా ఉంటుంది నేను ఈ మధ్య కొత్త రైస్ తెస్తున్నాను అనమాట ఇవి చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటున్నాయి రైస్ అసలు ఇంత టైనీ టైనీగా బట్ కొంచెం తింటే చాలా హెవీ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది రైస్ సో మన ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది దానిలోకి కొంచెం ఒక్క పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఇంకా పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఇవి దానిలోనే ఒక చిన్న ఎండుమిరపకాయని కూడా ఇట్లా ఫోర్ పీసెస్ లాగా తుంచేసుకొని వేసుకోవాలి సో ఇవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయాలి చాలా చిట్టి చెడు చాలు ఎక్కువ అవసరం లేదు పసుపు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న దాల్చా పీనట్ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేయాలన్నమాట ఎక్కువసేపు కుక్ చేయనక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనం పచ్చి చింతపండు వేసాం కాబట్టి ఒక్క సిమ్లో పెట్టేసుకొని చాలా సిమ్లో పెట్టేసుకొని టూ మినిట్స్ కుక్ చేయాలన్నమాట ఇది ఇంకా లిక్విడ్గా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇంకా దీనిలో ఇంకా వాటర్ పడతాయి నేను జార్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఇంకా యాడ్ చేస్తాను మనం పీనట్స్ ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకొని ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు కుక్ చేయనక్కర్లేదు అనమాట ఇది ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకైతే చాలా చాలా నచ్చుతుంది అనమాట పుల్ల పుల్లగా భలే ఉంటుంది మనకి దాల్చ సీజనింగ్ చేసేసుకున్నాం కదా అది ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ అయ్యే లోపల మనం ఇందాక పిచ్చడి కోసం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆనియన్ ఒక హాఫే తీసుకున్నాము మిగతా హాఫ్ ఉంది కదా దీన్ని ఏంటంటే మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సీజనింగ్ లాగా కాదు కానీ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి పొడవు ముక్కలు కట్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు త్రీగా డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం మీడియం సైజ్ ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని చిన్న చిన్నగా ఇట్లా నలిపేసేసుకుంటే సపరేట్ అయిపోతాయని చూసారు కదా ఇట్లా
ఇట్లా సపరేట్ అయిన తర్వాత దాల్చే బాగా కుక్ అయిపోయింది ఒక టూ మినిట్స్ చాలు ఎక్కువసేపు ఏం కుక్ అవ్వన సరిలేదు అనమాట ఇలా కుక్ అవుతున్న దాల్చాలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి ఆనియన్స్ అనమాట కొంచెం ఎక్కువే వేస్తాను నేను ఎందుకంటే ఆనియన్స్ పచ్చివి తినడం ఇష్టం అనమాట దీనిలో చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఆనియన్స్ వేసేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే డన్ సో ఈరోజు కొంచెం వీడియో నేనే కెమెరా పట్టుకొని నేనే తీసుకోవడం అనమాట సో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో మన కిచడి రెడీ అయిపోయింది దాల్చ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం ఇది ఎట్లా అంటే కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట నా ఇదేమో బిర్యానీలా ఉంటుంది కిచడి నేను వెజ్జీస్ ఇంకా ఏమీ యాడ్ చేయను అనమాట ఓన్లీ ఆనియన్ ఒక్కటి యాడ్ చేస్తాను అరోమా ఈ సో 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 గుడ్ అనమాట చాలా బాగుంది సో ఫైనల్గా ఇలా అనమాట సో నేను ట్రై చేసిన అనమాట ఇప్పుడు వేడి వేడి కిచడి ఇంకా దాల్చ నాకు ఆనియన్స్ పచ్చిగా ఉంటాయి కదా దీనిలో అవి మనం బిర్యానీలో ఆనియన్ ఇంకా నింబుతో తింటాము ఇప్పుడు కలుపుతుంటేనే వాటర్ వస్తున్నాయి అనమాట పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది అన్ని పర్ఫెక్ట్ సరిపోయా ఈ రెసిపీ ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో చేసుకోవచ్చు లంచ్ బాక్స్లోకి చేసుకోవచ్చు డిన్నర్ టైంలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సో సో యమ్మీ ఉంటుంది అనమాట హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీతో మాట్లాడుతూ ఇది తినలేకపోతున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నాకు కలుపుతుంటే వాటర్ వస్తున్నాయి సో ఐ క్యాన్ టాక్ వెల్ ఈటింగ్ తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఆల్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్